Rồi, khi máy nhận nhận được thì sẽ gửi lại cái ACK số 2 hàm ý rằng tôi đã nhận được gói tin số 1 Bây giờ tôi mong muốn nhận được gói tin số 2 Vậy là máy gửi gửi tiếp Xem 2, RC2 thì gửi là ACK3 Xem 3, RC3 thì gửi là ACK4 Cứ thế mà tiến trình tiếp tục thưa các bạn Thế nên chúng ta chú ý là gì? Người ta ghi chữ Windows sai bằng 1 Windows sai bằng 1 tức là gửi một gói Nhận một gói, gửi một gói thì báo nhận một gói Gửi một gói thì báo nhận một gói thì các bạn thấy nó để Windows sai gửi đến nó nhỏ quá đi thì sẽ làm chậm tiến trình vậy thì thay vì cứ gửi một báo nhận một thì bây giờ tôi sẽ gửi gì gửi một lô một một block lớn rồi báo nhận một lần thì chúng ta chỉnh Windows sai ví dụ như chỉnh Windows sai bằng 3 chẳng hạn thì mọi người cùng xem tức là gửi ba gói thì mới báo nhận một gói ví dụ các bạn xem này xem một xem hai xem ba bên này rc một rc hai rc ba thì bên này ACK 4 tức là ký nhận được ba gói rồi và gửi gói tiếp tiếp theo là gói thứ tư đi bên này xem 4, xem 5, xem 6, bên này xem ACK 7 ha thì thưa các bạn nguyên tắc là thế này ha đó với cái số hiệu này này nó là tổng nó là số bài tính từ cái bài đầu tiên chứ không phải số gói để dễ hiểu thì giảm tạm một số gói lát nữa một cái ví dụ các bạn sẽ thấy rõ ràng là không phải là số gói mà là số bài ha ví dụ đây gửi bài thứ nhất gửi bài thứ hai gửi bài thứ ba báo nhận tiếp bài thứ tư gửi bài thứ tư gửi bài thứ năm bài thứ sáu vân vân ha thì các bạn xem video sai tức là thay vì cứ gửi từng 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 gọi từng đơn vị từng đơn vị từng đơn vị một thì gửi một block rồi báo nhận một lần ok chưa và các bạn cùng xem cơ chế cửa sổ trượt ở cái đoạn rồi chúng ta nói cái cơ chế là cửa sổ có kích thước cố định tức là luôn luôn kích thước cửa sổ là bằng ba nhưng có lúc là không thể giữ cửa sổ kích thước cố định được và các bạn cùng xem ha máy gửi gửi cho máy nhận này đầu tiên là người chúng ta định dùng là Windows sai bằng 3 xem 1, xem 2, xem 3 bên này nhận được này các bạn để này xét mân 3 đã bị mất trong quá trình truyền bởi vì nghẽn ở trên receiver tức receiver nó bị nghẽn là nó xử lý cái đầu thu nó bị nghẽn nó xử lý không được cái xét phần số 3 này tức là mất mất cái xét phần số 3 thì nó ACK lại là ba qua bên này hàm ý là tôi đã nhận được một và hai hãy chuyển cho tôi gói tin tiếp theo là ba đi đồng thời nó cũng báo lại là hãy sử dụng Windows sai bằng hai nhé vì tôi chỉ thể chịu được Windows sai bằng hai thôi thế là bên này cũng là gì gửi xét ba xét bốn và chỉ gửi một lần hai gói chứ không gửi ba gói như trước nữa và bên này À, ACK 5 để lại tiếp tục thế 5, 6 đổi lại vân vân và vân vân thì gọi là cửa sổ trượt tức là cửa sổ kích thước có thể thay đổi được thưa các bạn ạ à. Chúng ta đi qua cái slide tiếp theo nói về tiến trình là à, chuỗi tiến trình TCP và việc đánh số thứ tự cho TCP và à, các số hiệu báo nhận bây giờ mời các bạn cùng quan sát như sau Chúng ta có máy gửi sẽ gửi cho máy nhận các bạn nhìn này người ta gửi một cái xét mân Người ta gửi cái xét mân Có suộc port của 1028 Destination port là 23 Vậy xét mân này hẳn là một xét mân teo nét cho các bạn ha Số xét mân number bằng 10 tức là 10 bài đầu tiên Đó Và ACK number là bằng một gửi sang bên máy thu Thì tại đầu máy thu các bạn thấy này Người ta sẽ gửi trả lại một gói tin thì khi gửi trả lại gói tin của hồi lặng cho gói này thì các bạn thấy sổng port, sổng port và dead port sẽ bị đảo ngược tức là bên này sổng port 1028, dead port là 23 thì khi gửi trả lại sổng port lại là 23 và 23 và dead port lại là 1028 thưa các bạn bên này CQ number bằng 10 thì bên này ACK number phải là 11 tức là hàm ý là tôi đã nhận được 10 byte data và tôi mong muốn nhận được tiếp từ byte thứ 11 đó bên này xe quân number bằng một tức là ám chỉ đây là gói tin đầu tiên rồi gửi qua bên kia khi bên kia nhận gói tin này thì lại gửi tiếp sổng port một nghìn không trăm hai mươi tám dead port hai ba nhưng lần này nó gửi đi hai trăm năm mươi ba dữ liệu trên là 10 cộng hai trăm năm mươi thì ra xe quân number là hai trăm sáu mươi các bạn hình dung ý tưởng chưa và ACK number lúc này bằng hai bởi vì xe quân number bằng một thì nó báo nhận cho một và mong muốn nhận tiếp số thứ tự là hai thì bên này gửi lại suộc bọt là 23 đảo ngược lại với thằng này ghép bọt ngang cho 28 đảo ngược lại với thằng kia C quần number bằng 2 đó để bởi vì là bên này nó yêu cầu là 2 và ACK number là 261 để báo là đã nhận được 263 tiếp theo và mong muốn nhận từ bài 
261 nó đã nhận được 263 263 rồi nó muốn nhận được từ bài 261 thì đó là một cái tiến trình truyền dữ liệu trong ECB đó và cơ chế ACK báo nhận thì các bạn thì thưa các bạn mình đã trình bày cho các bạn xong các cái ý tưởng của lớp transport thì các bạn nhớ lại cho mình mấy ý thế này để mình tóm tắt lại thứ nhất là trong lớp transport thì chúng ta có hai kiểu truyền là kiểu truyền reliable và kiểu truyền best effort đó reliable thì truyền theo kiểu connection oriented có cơ chế báo nhận dữ liệu đó rồi có cơ chế đánh số thứ tự còn kiểu truyền best effort thì không có những vấn đề này kiểu truyền còn reliable thích hợp cho ứng dụng thiên về truyền file như mail như web như là download file theo app vân vân còn các cái dữ liệu còn kiểu truyền best effort thì thiên ứng dụng thời gian thực như voi và video đó thì chúng ta cùng nhau điểm qua một số vấn đề của giao thức ECB như là à, bắt tay ba bước là ACK báo nhận là cửa sổ fix window và sliding window và một cái tiến trình trao đổi ví dụ chúng ta cũng cùng điểm qua các cấu trúc gói tin TCP các cấu trúc header TCP và cấu trúc header UDP thì đó là nội dung buổi học hôm nay à, rất cảm ơn các bạn các bạn các bạn đã theo dõi thì không biết các bạn có cái câu hỏi gì dành cho mình trong cái bài học này không thì xin mời các bạn ạ à. Thưa thầy cho em hỏi là thầy có thể nói rõ hơn về cái ứng dụng truyền thoại trên cái nền voice over IP đúng không ạ? À thưa bạn ha, thì rất cảm ơn câu hỏi của bạn ha Voice over IP là một ứng dụng là đang rất phổ biến ngày nay Thì voice over IP là truyền thoại trên nền IP Người ta sử dụng một thiết bị gọi là IP phone IP phone không phải là iPhone nha, IP phone Thì thưa các bạn là nó như thế nào? Ngày xưa chúng ta dùng cái điện thoại cố định kiểu cũ đó là tín hiệu chúng ta sẽ được chuyển thành dạng tín hiệu analog đi theo hệ thống tổng đài, không đi qua hệ thống mạng internet đó và nó là sử dụng công nghệ chuyển mạch kênh. Còn với cái kiểu truyền voice over IP thì dữ liệu của chúng ta đã tín hiệu thoại chúng ta sẽ được số hóa à, từ tín chuyển từ analog sang dạng digital rồi sẽ được chuyển từ các gói tin IP chuyển trên đường truyền internet và dữ liệu thoại chúng ta được đối xử như một gói tin internet đó như như một gói tin À, dữ liệu bình thường internet thì bạn biết rồi giá thành để truyền quá tin từ internet từ đây qua mỹ chẳng hạn nó rẻ rất nhiều so với cuộc gọi thực sự từ đây qua mỹ do đó khi chúng ta chuyển tín hiệu chúng ta thành tín hiệu internet thì lúc đấy chi phí của một cuộc gọi điện thoại nó giảm đi rất nhiều đó là ưu điểm của voice over ip vậy cái điểm cơ bản đó là gì chúng ta sử dụng à, chúng ta à, chuyển tín hiệu thoại ta thành một gói tin ip rồi truyền trên môi trường internet ha. rồi rất cảm ơn câu hỏi các bạn ha. À, rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ạ.